నమస్కారం ఈ కరోనా ఒందు హావళియ కారణదింద నవెల్ల సుమారు మూర్ తింగ్లింద మనే వళ్ళడే కొంటుంది ముంచే నను సర్వీస్ నలి ఇద్దగా ఉంది ఇప్పత్ మూతో సిహిందే టీవి నలి మహాబార్త సీరియల్ బర్తాయితు అవాగ నాను అదన్న అష్టుందు అది ఈగ సమయ ఈ కరోనా ద వందు లాక్డౌన్ ప్రారంభక దినగళెల్లేనే మహాభారత సీరియల్ ప్రారంభాయితు ఈగ టైమ్ ఇత్తిదిరింద ఆసక్తేంద అదన నోడదు క్షిరుమాణిదే అదుగుడే నంగె బహణ ఆకర్షినాగిద్దు మత్తు నన్నమేలే పరినామ బేరిద్ యాకి నంగే బీష్మ అష్టోందు హత్తిరువాద అందరే హస్తినా పురదల్లి దుతరాష్ట్ర అతియాగిర్తకంత పుత్రవ్యామోహ మత్తు ఆతనమగ దుర్యోదనన అధర్మ అహంకార అనాచార ఇవెల్లవన్ను బీష్మ నోర్తారత్తాం हस्तिना पुरदा वंदु इतर रक्षण है मत तन्ना प्रतिग्ने युवगण रक्षण है गोष्करा आउन विधि इल देने दुर्योधन न पराभविष्टा ने आज राधरे हिंदे हस्तिना पुरदा वंदु येल के हस्तिना पुरदा वंदु अभियोरुदी ई निश्चय आउने ले रखता आउनो पांडवरा हतिरा माता ट बेकरे आउन हेल्थ आने निम्बा बगे నీవేనారు ఈ అపమానకే అనాచారకే ఇవల్లదుకు ఒడగాగి హస్తినాపురత విరుద్ధ ఏనరు యుద్ధకి బందరే నాను ఆగా అనివారివాగి దుర్యోధనం పరందిల్తేనే కారణ హస్తినాపుర ననగి ముఖ్య దుర్యోధన ముఖ్య అన్న అంతుతన ఆ మట్టికిన నిష్టే అవనగే తన్న ఆ నాడిన బగేరతే ఇన్న కురుక్షేత్రక్ బంతు ఉంటందరే ఆగ్లు వస్తనే విధి ఇల్దేనే ఉన్న దుర్యోధనం పరవహిసి తాను ఎత్తి ఆడిసిద ఆ పాండవర విరుద్ధ నిల్తనే యాకేంద్రంగే హస్తినపురద రక్షణియే బాల ప్రముఖువాదంత సంగతి ఆగిరితే కొనగే అర్జునన బాణగల పొందు ఒడతక్క వడగాగి శరశయ్యే అంటే బాణగలిన ఉంటాదంత మంచిద మేలే మలక్తనే దైహికవాగి నవ్వన్న అనుభవసదరు జతగేనే తానే రూపిసిద యుద్ధ నియమగలన్న ఎర్డు కడేవరు గాళిగ తోరి బేరే బేరే రీతియల్లి బహళ విభినవాంత రీతియల్లి యుద్ధ మాడదగా మానసికవాదంత హింసగు ఉడగాక్తానే బీష్మ ఇచ్చా మరడి బేకాదాగా తన ప్రాణవన్న బిట్టుకొడతకంత వరాం గిరత్తే ఉందు ధర్మ మార్గదల్ నడియుతకంత ఉందు పక్షగ కైసేరువదన నోడి నంతర తాను ప్రాణత్యాగ మాడ్వేకు అనుదవున ఇచ్చే అవన ఇచ్చే ఎంతే యుద్ధా ముగిదు పాండువరు గెలవన సాధుస్తారే కొనగే అవన సుతులు శ్రీకృష్ణన జతగే పాండువరు బందు నింతాగా అవన వరగే ధర్మ బోధనేన మాడుదల్దనే సహస్రనామవన్నో స్తుతిసి బాల సంతోషదింద నన్న ఆసే ఈడేరుతో హస్తినాపురకే రక్షణ దొరకతో అంత సంతోష మనసింద ప్రాణవన్న బిట్టు దైవాధీనన్నాక్తాని అదే రీతి విదురణ పాత్రవు కూడా అవును వస్తే హస్తినాపురదబకి ఎష్టు నిష్టే ఇరుత్తేనరే పాండవరుగు కౌరువరుగు ఈ పగడే ఆట ఆట్టాయిద్దాగా దుర్యోధన గెలవన సాధిస్తానే ఆగ దుతరాష్ట్ర మహళ ఆసక్తిందింద ఏనాయితు ఉందాగా దుర్యోధన గెద్ద అదర హస్తినాపుర సోతితు ఉంటాయిట ఈ ఎల్ల ప్రకరణగలను ఇల్లి నాను బెంగళూరిన్ బగే మాతాట్ బెక్కరే యాకి ఉల్లేక మాట్టాయిది నితనే ప్యాస్టర్యాక నన్న వందు ఉద్దేశ ఇష్టేనే పీష్మనాగ్లి విదురనాగ్లి నిష్టే తుంతంరే తమ్మ మనసిగే విరుద్ధమాయి అధర్మద పరందిల్తారే 
ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನ ಅಥವಾ ವಿದುರನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಷ್ಟು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಂಶದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದು ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಟ್ಟ ಅನುಯಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸಮಾಜದ ಹಿತ ನಿಜವಾದ ಹಿತ ಚಿಂತಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅದೇ ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಾದ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವಾಸಿಸಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿ ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆಗ ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಆಳ ಅಗಲ ಅಂತರಾಳ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಭಗದಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಖು ಬಂಡೆಯ ನಡುವೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನ ಮನನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಾದಂಥ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದಂಥ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚೆನ್ನೈನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಊರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಜಾಕ್ ಚೌರನಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ದೊರಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಮಹಾನ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಊರನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಲಹಂಕನಾಡ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಆಗಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ನಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾನ್ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠರು ಬಹಳ ಪರಿಣಿತರು ಹೀಗಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ನಾಡು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಡಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿರಿಯ ಕೆಪ್ಪೇಗೌಡರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಣಾತನಾದಂಥ ಪರಿಣಿತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪಿತಗೊಂಡಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೀಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಷವನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಇಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಈ ಜಾಗವನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರೋದು 
ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಜಾಗವನ್ನೇ ಆರಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಳಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಎರಡನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇವರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಲಂಡನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪೀಠದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಮನರಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಂಡೋನಿಯಂಗು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಲಂಡೋನಿಯಂನ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಲಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ಆ ನಗರದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತನ್ನ ನಗರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಎಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಅವರವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪೇಟೆಗಳು ನಗರದ ಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೇಟೆ ಚಿನಿಮಾರ ಪೇಟೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪೇಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪೇಟೆಗಳಾಗಿವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳೆಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಬೀಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ ಅದೀಕ್ ಶಾನ್ಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವನು ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾಜಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಕಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೂರನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮಾಗಡಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ರಣದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಜಿ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶಾಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಕೋಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಶಾಜಿ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕ
ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಪಾರಪತ್ಯಗಾರ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಒಬ್ಬ ಪಾರಪತ್ಯಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ತನ್ನ ನಿಪುಣತನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸೈನ್ಯದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 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 ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜಹಗೀರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊರಕುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಈ ತಂದೆ ಮಗನ ಟೀಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೂರಿಪ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಮರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಲಸೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ಲಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಲ ಕಡೆ ಸ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣೈನವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಿವಾನರುಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಲಭೆಗಳಾದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಾವೇ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದರವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೂಯಿನ್ ಬೆಂತಾಂ ಬೌರಿಂಗ್ ಸರ್ಮಾರ್ ಕಬ್ಬನ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಮಹಾರಾಜ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರೇಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವರು ಶಿಕಾಗೋದಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಗದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗ ಹೋದಾಗ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಸಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಗೈಯಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ದಿವಾನರುಗಳು ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥವರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿ ಪಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಎನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಟಿ ಆನಂದರಾವ್ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ದಿವಾನರುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಒಂದು ಏಳ್ಗೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಗುಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಉಪ ಮೇಯರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ನನ್ನ ವಾದ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪರಕೀಯನಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಡೋರಾಗಲಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿನ ರಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಅದೊಂದು ಆಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನುಮತಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಾಸ ಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಒಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲನೇದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಲೇಜು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಕೂತು ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಒಂದು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಫಲಕಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಾಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಥವಾ ನಾಳಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕೋ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಪುಗಳು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ನೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬ
ಅಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಲಂಡನ್ ಹಾಗೆ ನೀಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರಿನ ಒಂದು ನಾಡು ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಡು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂಥ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಥರ ಫಲಕವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನೆರವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮವೂ ಇದೆ ಅವುಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಕವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರಂಜಿ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ ಅದು ನೇಪಾಳದ ರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಳಿ ಒಂದು ಫಲಕ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಳಿ ಒಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಚೂರನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದು ಈ ಫಲಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಟಿ ವಿಗಳಿವೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ತುಣುಕುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೈಲಿಗೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಗೋ ಬಸ್ಗೋ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಆಗಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾದಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ
ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಚೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋ ಆಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿ ಐ ಟಿ ಎಮ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅನಾನಸ್ ಚೂರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತಿಂಡಿಯ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಗೋಪುರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಮೆಂಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರವಾಸದ ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದಂಥ ಜನರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೋ ಬಂಗಾಳವೋ ಅಥವಾ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಗೋಪುರವನ್ನು ತನ್ನ ಟಿ ವಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರಿನ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರಿನ ಕೀಚೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುರು ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಊರನ್ನ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಭೀಷ್ಮನ ವಿದುರನ ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ